ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூடியூப் சேனல் நான் சந்தனகுமார் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அட்வைசர் நம்ம சேனலுக்கு முதல் முறையா வரவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனல்ல ஷேர் மார்க்கெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் பிக்ஸ்டு டெபாசிட் பற்றி நிறைய வீடியோ பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கூட்டக் நிப்டி பிப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர் பற்றி பார்ப்போம் கூட்டக் நிப்டி பிப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் ஆனது பேசிவ் ஃபண்ட் வகையை சார்ந்ததாகும் இந்த ஃபண்ட் ஆனது நிப்டி பிப்டி இண்டெக்ஸில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது பொதுவாக மியூச்சுவல் ஃபண்டை இன்வெஸ்ட் ஃபண்டுக்கு முதல் முறையாக வரவங்க இது போல இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யலாம் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யும் போது குறைந்தபட்சம் ஐந்து வருடங்களாவது முதலீட்டை தொடர வேண்டும் கூட்டக் நிப்டி பிப்டி இண்டெக்ஸ்ல என்னென்ன நிறுவனங்கள்ல எத்தனை சதவீதம் முதலீடு பண்ணிருக்காங்க எந்தெந்த துறைகளை சார்ந்த நிறுவனங்கள்ல முதலீடு பண்ணிருக்காங்க மற்றும் கடந்த காலங்களில் நிப்டி பிப்டி இண்டெக்ஸ் ஆனது எத்தனை சதவீதம் வருமானம் கொடுத்திருக்கின்றது என்பதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் நிப்டி பிப்டி இண்டெக்ஸ் பண்ணல முதலீடு பண்ணுவதற்கான காரணங்களை பற்றி பார்ப்போம் இண்டெக்ஸ் பண்ணல முதலீடு பண்ணுவதற்கு நிறைய தெரிந்து கொள்ள தேவையில்லை இந்த இண்டெக்ஸில் உள்ள நிறுவனங்கள் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செமி ஆட்டோமேட்டிக் முறையில் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது பொதுவாக மியூச்சுவல் பண்ணல முதலீடு பண்ணுவதற்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் தேவையில்லை ஏதாவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்லயோ இல்ல ஃபண்ட் ஹவுஸோட ஆப்லயோ நீங்க ஈஸியா மெயில் ஐடி பேன் கார்டு மற்றும் போன் நம்பரை வச்சு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி முதலீடு ஈஸியாக பண்ணலாம் இந்த ஃபண்டோட செலவீனா மிக மிக குறைவு ஆக்டிவ் மேனேஜர் ஃபண்ட் என்று சொல்லப்படும் டைரக்ட் ஃபண்டுகளை விட இந்த ஃபண்டோட எக்ஸ்பென்சர் ரேசியோ மிக மிக குறைவு பொதுவாக இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுக்கு டைரக்ட் ஃபண்டுக்கு இருபது டு முப்பது பைசா தான் எக்ஸ்பென்சர் ரேசியோ இருக்கும் அது போல இந்த ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும் போது என்னென்ன கம்பெனில முதலீடு பண்ணிருக்காங்க எத்தனை சதவீதம் முதலீடு பண்ணிருக்காங்க என்பது வளர்ச்சியடையும் <laughs> வாங்க <laughs> பண்ணலாம் <laughs> மினிமம் <laughs> பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பஜாஜ் ஃபின்சர் லிமிடெட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் பாரத் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பாரதி ஏர்டெல் லிமிடெட் டெலிகம்யூனிகேஷன் பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் கன்சியூமர் குட்ஸ் சிப்லா லிமிடெட் பேராமெட்டிக்கல் கோல் இண்டியா லிமிடெட் மெட்டல்ஸ் டிவிஸ் லபாரட்ரி லிமிடெட் பேராமெட்டிக்கல் டாக்டர் ரெட்டி லபாரட்ரிஸ் லிமிடெட் பேராமெட்டிக்கல் ஏசர் மோட்டார் லிமிடெட் ஆட்டோமொபைல் கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் சிமெண்ட் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி லிமிடெட் ஐடி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் லிமிடெட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ஹீரோ மோட்டார் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஆட்டோமொபைல் இண்டல்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் மெட்டல் இந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிடெட் கன்சியூமர் குட் ஹெச்டிஎஃப்சி ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ஐடிசி கன்சியூமர் குட் Indian Oil Corporation Limited Oil and Gas, Indus India Bank Limited Financial Services, Infosys IT, JSWST Limited Metal, Kotak Mahindra Bank Financial Services, Larson and Tupro Limited Construction, Mahindra and Mahindra Limited Automobile, Maruti Suzuki India Limited Automobile, NTPC Power, Nestle India Limited Consumer Goods, 
ఆయిల్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పవర్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ శ్రీ సిమెంట్ లిమిటెడ్ సిమెంట్ అండ్ సిమెంట్ ప్రోడక్ట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సన్ ఫారామెటికల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ పారామెటికల్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ టాటా కన్స్యూమర్ ప్రోడక్ట్ లిమిటెడ్ కన్స్యూమర్ గుడ్ టాటా మోటార్ లిమిటెడ్ ఆటోమొబైల్ టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ మెటల్ టెక్ మహేంద్ర లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ టైటాన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ కన్స్యూమర్ గుడ్స్ యూపీఐ లిమిటెడ్ ఫర్టిలైజర్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ సిమెంట్ అండ్ సిమెంట్ ప్రోడక్ట్ విప్రో లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంత ఐంబది కంపెనీల దాకా కోటెక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ లో ఇంతకు ముందు పండ్రాంగ కోటెక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఆనది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ లో దాకా ముందు పండ్రాంగ ఇంత ఇండెక్స్ లో ఇంత అధిక హోల్డింగ్ ఉన్న కంపెనీల మరియు అంద నిర్వహణలిన్ కడత కాల వర్మానం ఏన మరియు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ లో ఎన్నన సెక్టార్ లా ఇర్కు ఎంబది పట్టి పార్కలా అధికపక్ష హోల్డింగ్ పాతిటినా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఇదోడ వెయిటేజ్ మొత్తం 10.19 పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఇదోడ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ త్రీ ఇయర్ సిఏఆర్జి అదే కాంపౌండ్ ఆడ్ ఆనిమల్ గ్రోత్ రేట్ ఐదు వరడ ఆవరేజ్ రిటర్న్ పాతీంగానా థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కడంద ఐదు వరడ మూడు వరడ సరాసరి పాకంబోదు అధికపక్ష రిటర్న్ ఇండెక్స్ లో ఇంత కొడత ఒక కంపెనీనా పాతీంగానా బజాజ్ ఫైనాన్స్ కొడతరుకు అదే అడతబడియా పాతీంగానా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ దా కొడతరుకు అడతబడియా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ఇదోడ వెయిటేజ్ పాతీంగానా నైన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంటేజ్ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ అడితే ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్ ఇదోడ వెయిటేజ్ పాతీంగానా సెవెన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ పర్సెంటేజ్ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ హెచ్డిఎఫ్సి హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఇదోడ వెయిటేజ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ అడుతుబడియా ఐసిఐసి బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కూడా వెయిటేజ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కూడా త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అడుతుబడియా టీసీఎస్ టీసీఎస్ కూడా వెయిటేజ్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ టీసీఎస్ ఓడ త్రీ ఇయర్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ పాతీంగానా ఏర కురే కిడతట ఇరవత్తి రెండు సదవితం ఇరకు అడితే కోటక్ మహేంద్రా బ్యాంక్ ఇదోడ హోల్డింగ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ థర్టీన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అడితే హిందుస్తాన్ ఇనిలివర్ లిమిటెడ్ ఇదోడ వెయిటేజ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ టూ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ ఆక్సిస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ఇదోడ వెయిటేజ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ నైన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ అడుతబడియా ఐటీసీ ఐటీసీ కూడా వెయిటేజ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ మైనస్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంత ఇండెక్స్ లో ఉన్న ఒక కంపెనీ త్రీ ఇయర్ల నెగటివ్ రిటర్న్ కొడుతున్నారు ఐటీసీ అంటే దాకా ఐటీసీ నల్ల కంపెనీ దాకా ఆనాల కడంద ఒక సిల వర్ణాలకు అలా ఏటన్ సొల్ల ముడియాన అలవి ఇల్లే ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ లాస్ట్ అండ్ డ్యూ ప్రాబ్లమ్ లిమిటెడ్ ఇదోడ వెయిటేజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇదోడ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ వన్ అడితే బజాజ్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ ఇదోడ వెయిటేజ్ టూ పాయింట్ టూ ఎయిట్ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ దాకా పాతీంగానా త్రీ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ ఎల్లా కంపెనీలు కూడా అధికంగా రిటర్న్ కొడుతున్నారు అడితే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇదోడ వెయిటేజ్ టూ పాయింట్ వన్ ఫోర్ త్రీ ఇయర్ ఆవరేజ్ రిటర్న్ ట్వల్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్
சிமெண்ட் அண்ட் சிமெண்ட் ப்ராடக்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பவர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சர்வீசஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபர்டிலைசர் அண்ட் பெஸ்டிசைடு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஓடெக் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் பண்ணானது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸில் தான் முதலீடு பண்ணப்படுகிறது இந்த இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கொடுக்குறதோ அந்த ரிட்டர்ன் தான் கோடெக் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் பண்ணால் கொடுக்கும் இந்த இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கொடுக்குதோ அதை அடிப்படையாக வைத்து தான் கோடெக் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் பண்ண ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் கடந்த பத்து வருடங்களில் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கின்றது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மைனஸ் த்ரீ நெகட்டிவ் ரிட்டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் நெகட்டிவ் ரிட்டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயும் நல்லா ரிட்டன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நல்லா ரிட்டன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் டூ செவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சிக்ஸ்டின் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் வரும் ஒரு முதலீட்டாளர் எஸ்ஐபி மூலமாக நெப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸில் கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி முதலீடு பண்ணியிருந்தால் அவருடைய ரிட்டர்ன் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் ஒன் இயர் ரிட்டர்ன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் த்ரீ இயர் ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் இயர் ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் பர்சன்டேஜ் செவன் இயர் ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் டென் இயர் ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒருத்தருக்கு மெச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி எதுவும் தெரியலனா கூட பரவாயில்ல பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டுக்கு பதிலாக இந்த ஃபண்டில் போட்டிருந்தீங்கன்னா பேங்கில் அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சதவீதம் தான் இருக்குது இந்த ஃபண்டில் முதலீடு பண்ணுவதன் மூலம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கை விட அதிகமாக தேர்ட்டின் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது சார் மார்க்கெட் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏற்ற இறக்கத்துக்கு உட்பட்டது தான் ஆனால் குறுகிய காலத்தில் இறக்கம் இருந்தாலும் காலப்போக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றம் என்பது உறுதியானது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஆயிரம் பாயிண்டில் இருந்தது இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் கிட்ட இருக்குது இது ஒரேடியாக மேலே வருமா பார்த்தா இல்லை ஒரு சில ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்குது அதிகபட்ச இறக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அதிகபட்ச இறக்கமாக இருந்தது ஒரு ஏழாயிரத்தி இரநூறு பாயிண்டில் இருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் இருந்தது அடுத்த ஒரு வருடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அது இறக்கவே ஆகி போயிட்டே இருக்குது மறுபடியும் சின்ன சின்ன ஏற்ற இறக்க இறக்கங்கள் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைமில் பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறில் இருந்து ஏழாயிரம் வரைக்கும் இறங்கிச்சு மறுபடியும் ஒரு ஏற்றம் கண்டு இப்போ லைஃப் டைம் ஹையாக இருக்குது இது தான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் நெப்டி இண்டெக்ஸில் ஒரு தடவை ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாருனா அதோட இன்றைய மதிப்பு பதினாறு புள்ளி ஆறு லட்சம் இது வருட சராசரி வருமானம் பதிமூணு புள்ளி ஏழு ஒன்று சதவீதம் எல்லோருக்கும் வாழ்க்கையில் கோடீஸ்வரன் ஆக வேண்டிய அந்த கனவு இருக்கும் ஆனால் எல்லாருக்கும் நிறைவேறுமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கனவு ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே நிறைவேறுது சரியான திட்டமிடுதலும் சேமிப்பு பழக்கம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு கோடி ரூபாய் சேர்க்க முடியும் மாதம் ரூபாய் பத்தாயிரம் மிச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டின் மூலம் இருபது வருடங்களில் ஒன்றரை கோடி வரை சேர்க்க முடியும் இதனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள கீழே உள்ள இலங்கை கிளிக் பண்ணவும் ஒரு முதலீட்டாளர் முதலீட்டை ஆரம்பிக்கிறார் என்றால் அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேர்வு நன்றாக இருக்க வேண்டும் அதாவது ஃபண்ட் செலக்ஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா அவருடைய ரிட்டர்ன் நல்லா இருக்கும் கடந்த ஒரு சில வருடங்களாக நல்ல வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய லார்ஜ் கேப் மிட் கேப் மல்டி கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள் இருந்து இந்த ஃபண்டை பற்றி தெரிந்து கொள்ள கீழே உள்ள இலங்கை கிளிக் பண்ணவும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி நிறைய வீடியோ பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ